ഞാൻ അഖിൽ റേനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെൻ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഒരു ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ കൂളോമ്പിക് ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂളോമ്പിക് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ കൂളോമ്പിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എഫ്സലോൺ സീറോ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കൂളോം സ്ലോഡ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ കൂളോം സ്ലോഡ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വരാം ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ കോളോംബിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിതിനെ എഫ് സീറോ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ മീഡിയത്തിൻ്റെ കേസും കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് പറയാം എഫ് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ എഫ് സീറോ ഇപ്പോൾ കോളോംബിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കോൺസെൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എന്ത് വന്നു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഫ് സീറോ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എഫ് സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഈക്വലാണ് എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇതാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ എഫ്സലോൺ സീറോ എന്താണ് എഫ്സലോൺ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് എഫ്സലോൺ സീറോ സോ എവിടുത്തത് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് എഫ്സലോൺ സീറോ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മിക്കാം എഫ് സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിലെ കോളോംബിക് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് സീറോ സോ എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എന്ത് കിട്ടും ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതിൽ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസിലല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നു ഇൻ എ മീഡിയത്തിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിലാണ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പെർമിറ്റിവിറ്റി അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് പഴയ പോലെ അല്ല ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്കിതിനെ എഫ് എം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോ എഫ് എം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ എം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ എഫ് സിലോൺ മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എഫ് സിലോൺ എം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ മീനിങ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ സോ മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് എഫ് സിലോൺ എം സോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ എം ഇത് സഫിക്സ് ആണ് താഴെ ആയിട്ടാണ് എഫ് സിലോൺ എം ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ആകെ വ്യത്യാസമുള്ളു ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ അത് എഫ് സീറോയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എഫ് എം വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻ മീഡിയം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ എം ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് സിലോൺ എം എന്താണ് ഈ എഫ് സിലോൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഇതിനെന്ത് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് സിലോൺ എം മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിക്കാണ്
റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിക്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്തും കൂടെ പറയും ഇതിനെയാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസെൻറ്റ് എന്നും കൂടെ പറയാം റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൈ ഇലക്ട്രിക്സിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്നും കൂടെ പറയും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിക്കാണ് എന്ത് പറയാം ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കാണുക സോ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ആർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എപ്സിലോൺ ആർ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ എപ്സലോൺ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് വരും ഇടില്ലേ ഇതാണ് എപ്സലോൺ എം എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ആബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ടു ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീഡിയത്തിലെ പെർമിറ്റിവിറ്റിനെ എപ്സലോൺ സീറോ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എപ്സലോൺ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോയ്ക്ക് ആണ് എന്ത് പറയാം റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഓർമ്മിക്കാം റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി അതാണ് എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്രീ സ്പേസ് ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കൊളോമ്പിക് ഫോഴ്സിനെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആട്ടെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ മീഡിയത്തിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കൊളോമ്പിക് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എഫ് സീറോ എഫ് സീറോ ആണ് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ കേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഫ്രീ സ്പേസ് വന്നു അതേപോലെ എഫ് എം എന്തായിരുന്നു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് എം എന്ത് വരും മീഡിയത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ എം ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ സെയിം ചാർജസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് മേതിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ആറ് സെയിം ആണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് എം സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ എം ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഫോഴ്സ് ദീത ഫോഴ്സ് ആണ് മീഡിയത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ മീഡിയം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും നോക്കിയാട്ടെ എഫ് സീറോ സീറോ ബൈ എഫ് എം എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം ഓക്കെ എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ എം ഇവിടെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്നുള്ള ഈ ടേമും ഈ ടേമും ക്യാൻസലായി ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർ പൈയും ഫോർ പൈയും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എന്ത് വരും നോക്കിയാട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ടേം എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എഫ് സീറോ സീറോ ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ എം ബൈ വൺ വൺ ബൈ എഫ് സീറോ എം ആ ബാക്കിയുള്ളത് അത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഇൻ ടു എഫ് സീറോ എം
ഓക്കെ ആബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്രീ സ്പേസ് രണ്ടാമത്തെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എപ്സലോൺ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ വാക്വം ബൈ എഫ് എം ഇപ്പോൾ എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തിന് ഈക്വലാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈക്വലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം കിട്ടും അപ്പം റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷൻ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ടു ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വെച്ച് എങ്ങനെ പറയാം റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ വാക്വം ടു ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ മീഡിയം ഓക്കെ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പറയാം അല്ലേ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇതാണ് എഫ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറയാം സോ എഫ്സലോൺ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എഫ്സലോൺ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എം കിട്ടും എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം ഓക്കെ ഇതാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ എഫ്സലോൺ ആറിന് ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എഫ്സലോൺ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേമിൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് മീഡിയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ എഫ്സലോൺ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കി എഴുതാം അല്ലേ ഇത് എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം എഫ് എം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് കേടാം സോ എഫ് എം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എഫ് സലോൺ ആർ എടുത്ത് ആറേക്ക് എഴുതാം സോ എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും എഫ് സലോൺ ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാക്വത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വാക്വത്തിൽ ഇത് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം മീഡിയത്തിലൂടെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ വില എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എഫ് സലോൺ ആറിൻ്റെ കേസ് പോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടറിൻ്റെ എഫ് സലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എയ്റ്റി വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റി എന്ന് എടുക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ എഫ് സലോൺ ആർ ഓർമ്മിക്കാം വാട്ടറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എത്ര എയ്റ്റി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം രണ്ട് ചാർജുകളെ ഫ്രീ സ്പേസിൽ നമ്മൾ വെച്ചു നേരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ എഫ് സീറോ അല്ലേ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ച സമയത്തുള്ള ഫോഴ്സ് ഇത് ഫ്രീ സ്പേസിലെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ട് ചാർജുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സാണ് എത്രയായിട്ട് പറയാം ഈ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നമുക്കൊരു ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ഇത് എവിടുത്തെ ഫോഴ്സാ നമ്മളിവിടെ വെച്ചു ഫ്രീ സ്പേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജിനെ നമുക്ക് എവിടത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ വാക്വത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്നേരമുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എസ് എം ചെയ്യാം ഓക്കെ ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് നേരത്തെ അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിലോട്ട് എടുക്കുന്നു
കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എഫ് സീറോ വാക്വത്തിലായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വാക്വത്തിൽ ഇത് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം വാക്വത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എത്ര വരിക വാക്വത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്വം എത്രയാണ് ഓഫ് വാക്വം വൺ ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് വൺ ആണ് കാരണം എഫ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാക്വം എല്ലാം എടുക്കുന്നത് അപ്പം എഫ്സലോൺ ആർ ഓഫ് വാക്വം എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും എവിടെയാണെങ്കിൽ വാക്വത്തിലെ ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വാക്വത്തിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ വാക്വത്തിലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എത്ര കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് വെച്ച സമയത്ത് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയായിട്ട് മാറി തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് വരും ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ വാക്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് വെച്ച സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയായിട്ട് റെഡ്യൂസായി ആ ഫോഴ്സ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസായി ഇതാണ് ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിന് ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താവും ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ മീഡിയത്തിനും ഓരോ ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ എന്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് വരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ റിലേഷൻ ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഓർമ്മിക്കുക ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് എന്ത് പഠിക്കാം കോളോം സ്ലോയുടെ വെക്ടർ ഫോം പഠിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിന് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്